শুরু করছি কনসেপ্ট ক্লাস আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো যে আমরা কিশপের কারেন্ট ল কেসিএল অর্থাৎ প্রথম সূত্র এবং কিশকের দ্বিতীয় সূত্র কেভিএল কিভাবে একটা বর্তনীতে ইজিলি প্রয়োগ করতে পারবো সো আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট সর্বক্ষণ এই প্রবলেমটা ফেস করতাম যে কেসিএল কেভিএল এর একটা ইজি ওয়ে আমাকে কিছু পেতাম আমি এক এক বইতে দেখছি এক এক নিয়ম ইসাক স্যারের বইতে একটা কখন আমি সালাম স্যারের কাছে বলতাম সালাম স্যার একটা নিয়ম শিখাইতো বিরান স্যার একটা নিয়ম শিখাইতো ইন্টারনেটে গেলে সাত থেকে আটটা নিয়ম এক্সিস্ট করে যেভাবে তুমি কেভিএল বসাইতে পারবা সো এর মধ্যে আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যেটা আমার মনে হচ্ছে সবচেয়ে ইজি ওয়েতে আমরা কেসিএল আর কেভিএল প্রয়োগ করতে পারবো সেই ইজি ওয়েটা আমি তোমাদেরকে শিখাবো সো সেটার জন্য আমি আগে প্রথমে একটা বর্তন অ্যাড করি বর্তন এটা খুবই ফেমাস তুমি হলো তপন স্যারের বইতে বর্তনটা পাবো মেনলি এটা রেসনি খালিদের বই থেকে নেওয়া সো বর্তন এটা এরকম তো এখানে দুইটা ভোল্টেজ সোর্স আছে একটা হলো ইউ ওয়ান ই টু কয়টা রোদ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা রোদ আছে দুইটা অবশ্যই লুপ আছে এবং এটার মধ্যে আমরা কেসিএল আর কেভিএল প্রয়োগ করব এখন তার আগে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস মাথা রাখতে হবে যে কেসিএল কেভিএল প্রয়োগ করার জন্য আমাদেরকে প্রথম যে পয়েন্টটা হয়ে করতে হবে সেটা হলো বিন্দুর নামকরণ বিন্দুর নামকরণ সো এখানে আমি দিলাম হলো এ B, C, D, E, F. আমি বিন্দুর নাম করছি দুই নম্বর কাজ হলো কারেন্ট বসানো সেটার ব্রাকেটে অবশ্যই লেখা থাকবে ইচ্ছা মতো তুমি তোমার যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে কারেন্ট বসাও হ্যাঁ বাট নর্মালি যেটা করা হয় সেটা হলো তুমি একটু আগায় থাকতে পারো তুমি হলো ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত থেকে কারেন্ট ব্যাট করবো ধনাত্মক প্রান্ত থেকে কারেন্ট বার করবা প্রান্ত হতে বের হবে এটা আমরা মাথা রাখতে পারি তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে না আমি ঋণাত্মক থেকে বার করবো সমস্যা হবে না বাট নর্মালি এটা মাথা রাখবা ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত থেকে কারেন্ট বার হবে আর যদি শ্রেণীতে থাকে দুইজন তাহলে অবশ্যই কারেন্ট সেম হবে এটুকু জাস্ট মাথা রাখবো আমরা শ্রেণীতে থাকলে কারেন্ট সেম রাখবো আমরা দুইটা আলাদা কারেন্ট লেখব না दीसी আমি আমার ইচ্ছা মতো ডিরেকশন দিছি সো কারেন্ট বসানো ও দিয়ে দিব ডিরেকশন দেওয়া এখন এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা হলো যে যদি কারেন্টের মান মাইনাস আছে যদি কারেন্ট তুমি বসাইছো এবং তুমি আই ওয়ান আই টু আই থ্রির মান আসছে ধরো মাইনাস আসলো আই ওয়ান এর মান মাইনাস আসলো বা আই টুর মান মাইনাস আসলো যেটার মান মাইনাস আসবে তার মানে তুমি যেই দিকে কারেন্টটা বসেছো বর্তনীতে তোমার কারেন্টটা বসবে উল্টা দিকে সো কারেন্ট ঋণাত্মক আসলে উল্টা দিকে হবে বর্তনীর ঠিক আছে উল্টা দিকে হবে বর্তনীর এটা গেল এর পরবর্তীতে আমরা তিন নাম্বার যেটা পয়েন্ট করব সেটা হলো ইচ্ছা মতো লুক নাও মানে তুমি এই লুক নিতে পারো এটা একটা লুক নিতে পারো গোটাটা একটা লুক নিতে পারো তুমি তোমার ইচ্ছা মতো লুক নিবা ইচ্ছা মতো লুক নিব এরপর তিনটা পয়েন্ট গেছে চার নাম্বার পয়েন্ট রোধে চিহ্ন বসানো রোধে চিহ্ন বসানো এইটাই হলো আমাদের সবচেয়ে ট্রিকি পার্ট এবং এটা শিখলে তুমি ইজিলি পারবা রোধে চিহ্ন বসানো চিহ্ন বসানোর সময় মনে রাখতে হবে যে কারেন্ট প্লাস থেকে মাইনাসে যায় 
সো যদি আমি এই রোধগুলোতে চিহ্ন বসাই সেটা হলো যেহেতু কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে প্লাস থেকে মাইনাসে কারেন্ট এখান থেকে আসতেছে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস তুমি তোমার যেদিকে কারেন্ট যাচ্ছে সেদিকে দেখবা কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে তার মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস এদিকে যাচ্ছে তার মানে প্লাস এটা মাইনাস এটা রোধের চিহ্ন আমি বসাই দিছি এর পরবর্তীতে আমরা পাঁচ নাম্বার দিব এখন আমরা ভোল্টেজ নিয়ে নিব ভোল্টেজ নিব এবং সবসময় কোন চিহ্ন নিব দ্বিতীয় চিহ্ন নিব মানে আমরা গোটা বর্তনের ভোল্টেজ যোগ করে জিরো লিখব এবং আমরা কোন চিহ্ন নিব সেটা হলো দ্বিতীয় চিহ্ন নিব আমাদের কিশোরের ভোল্টেজ ল কি বলে যে কোনো একটা বর্তনের বিভিন্ন অংশের বিভাগ পার্থক্য যোগ হল বর্তনের তরিচালক শক্তি সমান এবার তরিচালক শক্তি যদি এই সাইডে নিয়ে আসে তাহলে কি হয় ধরো ধরো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইজ ইকাল হলো এম ধরো বিভিন্ন অংশের বিভব পার্থক্যের যোগ ফল তরিচালক শক্তি সমান আমরা যেটা করব বিভব পার্থক্যটাকে এই সাইডে নিয়ে আসবো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস এম ইজ ইকাল জিরো সো আমরা সবগুলোর যোগ ফল ইজ ইকাল লিখবো জিরো কারণ আমরা নিচ্ছি দ্বিতীয় চিহ্ন আমাদের সব প্রসিজার শেষ নিয়ম পাঁচটা আমরা মনে রাখছি এবং আমরা দ্বিতীয় চিহ্ন নেব এবার আমরা মুছে ফেলে এটার কয়েকটা লুপের ইকুয়েশন লেখে ফেলবো এবং আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবো প্রথমে আমরা এ বি ই এফ এ বি ই এফ এ এ বি ই এফ এ আমার এই লাস্টে এ লেখার কারণ হলো আমি যাতে আমার রোটেশনটা বুঝতে পারি আমি আমার ইচ্ছা মতো দিকে রোটেশন নিব এবং যে দিকে রোটেশন নিব তার দ্বিতীয় চিহ্নে নিব সো আমার রোটেশনের দিক হলো এইটা এ বি ই এফ এ যদি আমি এ এফ ই বি এ লিখতাম তাহলে আমার রোটেশনের দিক কিন্তু এইটা তখন আমার এই দিকের পথে যে চিহ্নটা বসতো দ্বিতীয় নাম্বারে সেই চিহ্নটা নিতাম সো রোটেশনের দিকটা ইম্পর্টেন্ট রোটেশনের দিক উল্লেখ করলাম এ বি ই এফ এ এই দিক দিয়ে ঘুরবো সো এই দিক দিয়ে ঘুরতে যে আমার প্রথমে হলো আর ওয়ান পক্ষ সেটা দ্বিতীয় চিহ্ন হলো মাইনাস তার মানে হলো মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান এই সাইডে চলে আসলাম দ্বিতীয় কারেন্ট হলো আই টু আর টু এটারও দ্বিতীয় চিহ্ন হলো মাইনাস আই টু আর টু এবার এখানে চলে আসলাম এখানকার দ্বিতীয় চিহ্ন হলো মাইনাস এবং এই সাইডে কোন কারেন্ট যাচ্ছে বলতো আই ওয়ানই আসে ঢুকতেছে তার মানে হলো মাইনাস আই ওয়ান আর ফাইভ তারপর আমি এই সাইডে এসে ঢুকলাম এখন কথা হইলো ব্যাটারির তো আর কোনো চিহ্ন চেঞ্জ করতে পারে না ব্যাটারিটা হলো বড় প্রান্ত প্লাস প্রান্ত আর এটা হলো মাইনাস প্রান্ত এই ব্যাটারিটা হলো এটা হলো প্লাস প্রান্ত এটা হলো মাইনাস প্রান্ত সো ব্যাটারির দ্বিতীয় চিহ্ন কি প্লাস ইউয়ান এটা তো ইউয়ান ছিল তো এটা হলো সত্যি তাহলে হলো প্লাস ইউয়ান ইজ ইকাল হলো জিরো প্রথম লুপের কাজ শেষ এখন ধরো আমি দ্বিতীয় লুপে এবার আমি এই দিকে ঘুরবো এই দিকে আমার ইচ্ছা এবার তাহলে দ্বিতীয় লুপটা কি হবে বলতো বি ই ডি সি বি তার মানে হলো বি ই ডি সি বি এই পথে যদি আমি ঘুরি তাহলে আমার আবার আবার আমাকে দ্বিতীয় চিহ্ন দিতে হবে এখান থেকে হলো আমরা দিই তার মানে হলো দ্বিতীয় চিহ্ন মাইনাস আই টু আর টু মাইনাস আই টু আর টু আবার এই সাইডে গেলাম দ্বিতীয় চিহ্ন মাইনাস আই থ্রি আর ফোর মাইনাস আই থ্রি আর ফোর এবার এই সাইডে ঢুকলাম আমরা ব্যাটারির দ্বিতীয় চিহ্ন দেবো সেটা হলো প্লাস প্লাস ই টু এখান থেকে ঘুরে আসলাম এটা হলো আই থ্রি আই থ্রি হলো দ্বিতীয় চিহ্ন নেব তার মানে হলো মাইনাস আই থ্রি আর থ্রি ইজ ইকাল টু হলো জিরো দুইটা লুক নিছি এবার আমি গোটা বড় বর্তনীটা দেবো আমি বড় বর্তনীটাতে এই দিকে ঘুরতে যাচ্ছি ধরে নিলাম আমি তাহলে আমার বড় বর্তনীটা হবে এ বি সি ডি ই এফ এ এই টোটাল রোটেশন তার মানে হলো এ বি সি ডি ই এফ এ এই টোটাল রোটেশনটাতে কি হবে সো সেই অনুযায়ী যদি যাই প্রথম কারেন্ট হলো আই ওয়ান এই সাইডে ঢুকবো মাঝখানে ঢুকবো না এই দিক দিয়ে ঘুরে আসবো সো এইভাবে যদি আসি তাহলে মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান প্লাস আই থ্রি আর থ্রি তারপর হলো মাইনাস ই টু এবার এই সাইডে দ্বিতীয় চিহ্ন এই দিক দিয়ে যাচ্ছে কে আই থ্রি তাহলে হলো প্লাস আই থ্রি আর ফোর তারপর এখানে দ্বিতীয় চিহ্ন যাচ্ছে কে আই ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আর ফাইভ তারপরে এই সাইডে ঢুকতেছে ইউ ওয়ানের দ্বিতীয় চিহ্ন তার মানে হলো প্লাস ইউ ওয়ান তারপর আমি আই ওয়ান আর ওয়ান থেকে শুরু করছি এই পয়েন্টটা আসে আমার শেষ হয়ে গেছে এটা ইজ ইস্ট হলো জিরো এই তিনটাতে যেহেতু আমার পরীক্ষা হলে আই আর ওয়ান আর টু ই ওয়ানের মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা তিনটা ইকুয়েশন পাবো ক্যালকুলেটারে তিনটা ইকুয়েশন ইজিলি সলভ করা যাবে বাট মোডাল অফ দ্য স্টোরি হলে আমরা ইকুয়েশন তিনটাই ব্যয় করতে পারি না সো এই জায়গায় আমরা ইকুয়েশন তিনটা ব্যয় করাও 
শিখে গেলাম কেভিএল প্রয়োগ করা শিখছি এখন শিখবো হলো কেসিএল কেসিএল হলো একটা নির্ধারিত পয়েন্ট একটা নির্ধারিত বিন্দুতে প্রয়োগ করা যায় সো ফর ইনস্ট্যান্স এই জায়গায় যদি আমরা প্রয়োগ করি যে যদি আমরা কেভিএল বুঝে থাকি আমি কেভিএল এর ইকুয়েশনগুলা বুঝবো না আচ্ছা তোমরা দেখে রাখো ধরো আমি ই বিন্দুতে প্রয়োগ করব ই বিন্দুতে ঠিক আছে ই বিন্দুতে যারা ঢুকতেছে যে ই বিন্দুতে যারা ঢুকবে তাদেরকে আমি দিব প্লাস আর যেমন যারা ব্যার হবে তারা হবে মাইনাস টোটালটা যোগ ফল লাগবে জিরো সো ঢুকতেছে কে আই টু আমি আই টুকে দিলাম হলো প্লাস আই টু তুমি যদি উল্টা করো যে না যারা ঢুকতেছে তাদেরকে মাইনাস দিব যারা ব্যার হবে তাদেরকে প্লাস দিব তোমার ইচ্ছে আমি আমারটা বললাম যারা ঢুকতেছে তারা হলো আই টু প্লাস ব্যার হচ্ছে কে আই থ্রি আর আই ওয়ান সো মাইনাস আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি যথেষ্ট হলো জিরো ধরো তুমি এবার হলো বি বিন্দুতে দিবা चिन्ह बेपार ढुक तेब प्लस नियम प्लस বাইর হইলে মাইনাস এই নিয়মটা যদি মনে রাখি তাও হয় তুমি যদি উল্টা করে যে না বাইর হইলে প্লাস ভিতরে ঢুকলে মাইনাস তোমার ইচ্ছা মানে আমি আমার নিয়মটা এখানে লিখে দিলাম সো আশা করি এই ক্লাসটার পরে আমরা খুবই ইজিলি কেসিএল আর কেভিএল ফেলতে পারবো এখন ভাইয়া একটা ম্যাথ করে দেন এখানে দুই তিন চার বসে আমি একটা উত্তর বাইর করে দিলাম এটুকু আমি চিন্তা করি যে আমার যে সকল ছোট ভাই বোনরা ভিডিও দেখে তারা আসলে পারবে সো তোমাদের উপরে আমি ছাড়ে দিলাম আসসালামু আলাইকুম